comme ça vous voyez donc les conditions de run, nous allons partir sur un sur une Lilith euh, jusqu'à The Lamb. <coughs> donc Lilith, euh, un cœur rouge de cœur noir, un bandeau sur les yeux qui l'empêche de tirer des larmes, c'est son familier euh, qui tire à sa place et euh, il prend à peu près toutes les modifications de l'arme. Euh, sauf euh, les, 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 la range, euh, sa range n'est pas impactée. Euh, il y a quelques objets qui ne servent à rien sur Lilith, tel Tech 5, Mo et tout ça, a priori, hein, par défaut. Euh, et sinon, elle a des stats de base, hein, clairement. Et puis la condition, c'est d'aller à The Lamb. Donc The Lamb, on prend euh, le négatif et euh, la trappe euh, à It Leaves. Évidemment, on n'a pas le choix. Donc, il n'y a pas d'erreur de, possible. Euh, bien. Allez. Euh, je vais bientôt lancer la race. Une fois que je me serai mis en place, moi aussi. Voilà. Et euh, ça va partir. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le bot. Oh, c'est pas grave, tant pis. Vous aurez... Vous aurez le son du bot, sauf si je l'enlève dans le mélangeur de volume, peut-être. Alors, c'est parti pour les resets, évidemment. Hop, voilà. J'ai mieux que le Racing Plus. <rire> Alors, en tout cas, ça reset, c'est le moment des resets de l'infini et au-delà, évidemment. À l'infini et au-delà. Je suis sûr qu'il reset tellement vite qu'on voit même pas quand il reset, ou alors peut-être que c'est parce que son stream affiche pas toutes les images. <rire> c'est possible, c'est pas grave. Ah. Et sachez que si vous voyez un pointeur de souris sur l'écran de Kyoshiro, c'est chez vous, évidemment. Allez, toujours une minute euh, passée, toujours pas de starter. Bon, enfin, c'est pour les deux pareils, donc... Euh, ah Kyoshiro qui trouve un 20 sur 20. <coughs> 20 sur 20 qui est un starter euh, correct. Sans plus, il va falloir euh, pas mal d'améliorations. Mais bon, chaque amélioration de l'arme euh, bah, sera doublée, évidemment. Oh là là. Il a du mal à se défaire de, de, ses, de, ses, euh, de ses ennemis invincibles là qui nous stalk à l'infini. Mais c'est bon, c'est passé. Ah, une petite touche sur la, sur la mouche blanche du caca. C'est pas, pas très bien joué ça. Et une petite carte The Devil. Bon, bah ça fera euh, des damage up quand il utilisera sa carte. Il l'utilise directement sur le boss. Qui est un cavalier, c'est Famine. Famine qui lui donnera euh, soit le Cube of Meat, soit euh, la Ball of Bandage. Donc une bonne nouvelle, un orbital, euh, c'est plutôt, plutôt bien. Alors que Technofist est toujours dans ses resets. Et Kyoshiro qui avance, Basement 2. Le fils qui trouve vraiment rien. Ah, c'est bien les resets. Hein. <rire> non, Théodule, non, merci. Hein. Pas déconner. Ah, Docteur Fetus, il va commencer, Docteur Fetus. Euh, pourquoi pas Salut, Carter. Attention, faut bien gérer le fait que la bombe vient de derrière hein, sur, le, sur le familier. Mais après, Docteur Fetus, c'est bien, hein. ça marche bien. Normalement, avec Lilith, ça, ça passe. Ah. 
Ah, il passe à côté des pièces. C'est ballot quand même. Attention. Keshiro dans une salle avec des araignées. Il prend une touche. Ah, et bombe fini. Ah, Qu'est-ce qu'il va en faire Alors, c'est pas par là pour Technofist. Il va bomber le mur. Il y a la Super Secret. Euh, avec trois cœurs noirs, bonne nouvelle. Alors que euh, Kyoshiro est sur son boss euh, de Basement 2. Euh, et euh, ce sera un Little Horn. Alors, Little Horn. Euh, c'est pas très compliqué, ça va. Et il récupère le halo qu'il va prendre. Il a son Devil Deal et euh, bon, il va prendre la Gothead. La Gothead, c'est bien. Même si pour l'instant, en termes d'augmentation de, de stats, il a, il a juste le halo finalement. C'est peut-être un peu léger. Technofist, il est sur son premier boss. C'est Pin euh, qui lui donne le halo. Qui la reroll. Tiens donc. Ok, ça lui plaît pas. Très bien. Il a reroll le halo, il a eu la latch kick, il va reroll une deuxième fois pour avoir un HP up. Bah, finalement, le halo, c'était plutôt pas mal. <rire> ah bon, il avance basement 2 pendant que Kyoshiro est dans ses caves. Alors, ouais. le fils qui galère un peu avec les jumpers à la con là, c'est pas si simple, hein. il s'échappe vite, euh... ah là là, il perd du temps sur, euh, sur ces ennemis là, il perd pas mal de temps sur ces ennemis là. Ah bonne nouvelle pour Keshiro qui récupère Blood of the Martyr, donc du damage up, plus 152, hein. c'est de marqué à l'écran. Euh, bah c'est cool, c'est ce qu'il lui faut, hein, et vu qu'en plus c'est multiplié par deux euh, grâce au fait qu'il qu tire de l'arme. Donc c'est très très bien. Technofis qui tente la carte du shop, c'est une carte strength. Et qui arrive à son boss de basement 2. J'ai pas vu s'il avait récupéré... Euh... Non, il a pas récupéré d'objet dans l'item room. Dès Larry, ça devrait bien se passer, c'est plutôt facile. La Magic Aid Ball, bof. La pelle. Nah. Prends la pelle. Il va prendre la pelle pour euh, essayer de, euh, bah, de rattraper euh, Keshiro. Et il a une carte ermite qu'il va garder. Euh, Technofis qui utilise directement la pelle et qui passe Cave 2, qui prend l'avantage du coup. Euh. Avec cette pelle, une pelle très très importante, très très intéressante dans une condition de l'embre, on peut l'utiliser euh, à peu près à tous les étages, sauf Debs 2. Hein. Debs 2, il faut quand même prendre le négatif. Mais sinon, on peut l'utiliser dans tous les étages, jusqu'à euh, jusqu Sheol. Alors, le boss de Kyoshiro, euh, bah, c'est Bigorn. Hein. Bigorn, c'est assez long. Ça, il a réussi, la latch qui, qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord voir son Devil Deal, le Devil Deal où euh, c'est de la merde. Il y avait Sister Maggie où... Euh, ah, ça par contre c'est une bonne nouvelle, hein, le Kane's Eye. Hein, et euh, bah, il va prendre la latch qui, évidemment. Euh, il va prendre Gimpy finalement. Ah, il avait un reroll avec la clé... Euh, il aurait peut-être pu utiliser ça. Dommage. En tout cas, il avance en cave 2 lui aussi. Ah, ces ennemis là. Oh là là, mais. Ah oui. Oh, mais c'est l'enfer pour Technofis qui se tape un double trouble. Bien de l'angoisse avec son docteur Fetus. Euh, parce que euh, Bigorn plus deux Little Horn euh, qui balance des boules dans tous les sens, des bombes dans tous les sens. Euh, c'est pas pratique du tout avec un docteur fœtus, on voit que euh, c'est pas facile. Hein. Aïe aïe aïe, ah, c'est compliqué. Il bah, y a les cœurs noirs qui vont, qui, qui, qui aident pas mal. Ça y est, il a réussi à s'en sortir. Euh, il va voir son Devil Deal. Il y a un bouquin, donc il ne prendra pas. Il va prendre tant de photos. Ouais. 
Je ne suis pas convaincu que c'était une bonne idée, mais il avance en tout cas en Depth One. Assez dégueulasse ce Double Trouble quand même. Hein. Alors, toujours euh, les bombes. Que je suis à côté de sa salle d'objet. Il faut d'abord se débarrasser de, bah, des portails, hein, des vortex. Euh... Les vortex, c'est assez, assez chiant. Plus des mouches explosives, tout ça. C'est un peu la fête. Ah, il prend une touche. Attention que Shiro n'est plus qu'à un cœur rouge. Euh, alors, une machine de reroll dans son item room. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va chercher surtout Il n'y a pas grand chose. Il hein. n'y a vraiment pas grand chose. Là, il y a une bombe. Il va rebomber pour trouver euh, bah, une bombe. Bah, utilise-la. Mais utilise-la. Utilise-la et repose d'objet. Ah. Bon, Technophiste qui, euh, qui est à côté de sa salle d'objet de Depth One. Voilà. Bon, ça ne donne que Doctooth, mais bon. C'est comme ça qu'il faut faire quand t'as un objet comme ça. Enfin bref. Euh, bon, Kyoshiro toujours avec un seul cœur. Euh, Technophist dans sa secret. Qu'est-ce qu'il va faire Il a pas l'air de vouloir utiliser sa pelle. Je sais pas où il est d'ailleurs. Oui, il est Depth 2 en fait. Il a skip son Depth 1. Oui, donc il, il ne skippera pas cet, objet, cet étage. J'avais pas vu qu'il avait skip. Prennent des risques hein, quand même. Euh... Technophist il prend des risques hein, quand même à utiliser la pelle et à ne pas, pas récupérer forcément beaucoup de d'objets. On va voir si ça s'avère payant. Peut-être que euh, la complétion vaudra le coup. Ah une bombe pour le rocher marqué. Kyoshiro avait bien vu qu'il avait un rocher marqué, mais il ne pouvait pas le bomber, il n'avait plus de bombe. Tout utilisé sur la machine. Et donc dès l'arrivée, normalement ça devrait aller, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est des holos, non, d'ailleurs. Et l'objet de boss qui est pourri. Et le Devil Deal bah, qui est pourri. C'est Krampus. Alors que Technophist est sur sa mom. Euh, Technophist qui s'est vraiment euh, bien envolé. Une mom à Dr. Fetus, euh, ça, fait... ça prend un peu de temps. Mais on voit qu'il a bien, bien, bien nettoyé la salle. Attention à pas trop prendre de touches. Allez, ça y est, il s'en sort. Le euh, négatif. Et qu'est-ce qu'il y a dans le boss rush Il y a le quad shot. Non, il veut garder son ermite. Qu'est-ce qu'il fait Il n'utilise pas sa pelle D'accord. En tout cas, il est Womb 1, euh, Technophist. Bon, il veut peut-être attendre de faire son Womb 1 et euh, utiliser la pelle en Womb 2. Ça paraît logique, finalement. Que Shiro qui essaye de toujours récupérer euh, ben, des bons objets parce que bon ah il a récupéré Eye of Belial quand même Eye of Belial c'est super cool Eye of Belial c'est excellent alors Technophist un seul cœur attention dans ces wombs Très, très 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 précaire comme situation. Le Kyoshiro euh, commence à avoir un build qui ressemble à quelque chose, j'ai l'impression. Ah, alors que Technophys vient de mourir dans le Womb 1. Womb 1, hein, il n'avait pas utilisé la pelle pour aller au Womb 2. Hein. Hop. 
Alors que ça y est, Kyoshiro récupère la marque. Euh, bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle la marque. Mais attention, il n'a que deux cœurs et demi. Euh, Kyoshiro, il n'est pas, pas non plus assuré d'aller forcément très loin. Hein. Ah, le Kane's of the Rake a marché, qui lui a donné le mapping. C'est une bonne nouvelle. Kyoshiro qui est en Devs 2. Papier en custom dans le menu de création. Je, je ne sais pas. J'ai jamais essayé. J'ai jamais utilisé. Alors, Technofistier est parti avec quoi Avec Magic Mushroom. Kyoshiro qui arrive à côté de sa salle d'objet. On va voir si c'est un meilleur objet que. <rire> Angry Fly qui ne prend pas. Ouais, pourrait prendre. C'est pas non plus excellent. Hein. Alors. Technophys qui récupère le saint oeil sur son premier boss. Bah c'est pas mal, il part avec des, des dégâts corrects. Euh... Et Chiro qui, arrive, qui va arriver à sa mom. Et c'est une mom bleue. Donc un peu plus compliqué. Alors, euh, Technofist qui a récupéré euh, les, les bombes. Euh, Qu'est-ce qu'il a récupéré d'autre Je ne vois pas sur son tracker, c'est tellement serré. Je pense qu'il n'y a rien à récupérer d'autre, mais je suis pas sûr. Alors, Kyoshiro qui a battu Mom. Oh, très très bien ça, le pacte qu'il attend dans le Devil Deal, c'est excellent euh, il va rire, oh, les Abaddon, oh là là, mais ce Devil Deal fantastique En plus, il devient euh, Léviathan, il était à 1 coeur et demi en rentrant dans son Devil Deal, il en ressort à 8 coeurs, euh, 8 coeurs, sachant que il a gagné au passage du tir rate et des dégâts, bah c'est excellent, excellent pour lui. C'était un peu le meilleur Devil Deal possible à ce moment là, hein. Alors le HP up euh, qui va être pris par Kishiro, peu importe, hein, de toute façon, c'est une condition The Lamb, hein, euh, que le que euh, qu'il ait un, une activation euh, de négatif ou de cœur noir, c'est pareil finalement, euh, peu importe. On remarquera aussi que Kishiro, il a pris euh, l'acide sulfurique dans, dans le Devil Deal, pour, euh, bah pour euh, pouvoir ouvrir les portes hein, finalement. Alors, euh, Technofist sur son boss de Basement 2, c'est Little Horn. Alors que Kyoshiro arrive à côté de son boss de Womb 1. Quand il rentrera dans la salle, il aura officiellement pris la tête de la race. Voilà, parfait. Alors, euh, il va prendre le cœur éternel dans, euh, dans euh, la super secrète. Et un Fallen en boss de Womb 1. En ce temps-là, Technofist, il a récupéré quoi euh, bah, La marque et euh, Mom's Coin Purse. Bon, la marque, c'est cool. Mom's Coin Purse, c'est un peu de la merde. Euh, et Kyoshiro qui a décidé de laisser son D6. Pour prendre la Bible satanique, il a récupéré d'ailleurs un deuxième succubus au passage. Donc il a un double double shot. Que Chiro qui a pris la Bible satanique pour, euh, bah pour s'assurer un peu de la régène de vie. Il a, il a sûrement raison, il a beaucoup d'avance. Euh, à ce niveau là euh, il, il a certainement raison de. c'est une cubus c'est possible je sais jamais leur nom <rire> 
En tout cas, là, on voit bien que pour Kyoshiro, sa run est bien plus tranquille que ce qu'elle était au début de la... Elle a mis du temps à se, à se faire, ça, ça, son build a mis du temps à se faire, mais euh, là, il est très très sympathique. Hein. Technophist... Euh... Technophist, il a utilisé une carte euh... Empress, non Il récupère la Daz Lost Coin qui va lui donner un Luck Up. Et euh, il avance en cave 2. Shiro qui cherche son boss de Womb, euh, de Womb 2. En ce temps-là. Euh, et it leaves pour... Euh, pour que Shiro... <coughs> Qui, euh, qui s'est fait défoncer, mais par contre, attention à ne pas prendre des touches bêtes comme ça, même si Gimpy, dans sa grande bonté, lui a redonné, euh, euh, lui a redonné un cœur bleu. Bon, le Devil Deal qui avait peu d'intérêt, honnêtement. Hein. De, le vol ou le vol et, et les armes spectrales, bon, peu, aucun intérêt. Aucun intérêt. Ah, il a le, et il a le Dark Bum qui est apparu avec Combion Conception. Donc encore un truc qui peut lui redonner de la vie. Euh, c'est pas mal du tout au niveau de la, de la, de la sécurité. Hein. C'est pas mal du tout en termes de sécurité. Tout ça. Il y a moyen de, de se remettre plein de vie un peu partout. Le trinket qui sert tellement à rien. C'est vrai qu'on oublie toujours de dire, mais c'est vrai qu'elle commence avec combien de conception J'oublie toujours de le dire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner ces ennemis-là Ils peuvent donner une carte intéressante, c'est possible. Et non, ils donneront un objet de Bob, les Bob's Rotonhead. Le fils qui se galère un peu. Hein. Ah, il a une clé pour ouvrir son item room. C'est de la merde. Minecrafter, euh, youpi. Il a reroll et c'est toujours de la merde. Euh, youpi. <rire> Allez, Kyoshiro contre Satan. C'est parti. Allez, prends une touche. Ça va. Merci pour les resub, Colonel Carter. Et GG, tu as un sac 5 fois plus grand. Merci beaucoup. Maintenant que les racers ont pu s'entraîner à des conditions everything, il faut la rajouter dans les conditions possibles. C'est pas sûr. On verra. Allez, Kyoshiro, euh, qui a utilisé une carte de TP au pif dans la Dark Room. Je sais pas où ça l'a emmené, mais a priori, pas tout près de l'entrée, de du, du départ. Donc, euh, on verra. Euh, S'il a un peu de chance sur sa TP, euh, Technophys, qu'est-ce qu'il a Il a récupéré une, euh, une Cricket 7 qui a peu d'intérêt après un Magic Mushroom, malheureusement. Ça lui a dû donner un peu de dégâts, mais pas beaucoup. Alors que Kyoshiro a trouvé sa salle de boss, la TP était excellente. La TP était vraiment excellente en Dark Room. Forsaken hein, pour euh, Technophys pendant ce temps-là, mais bon. Ça y est, Kyoshiro sur son The Lamb. Euh, attention, Zelem, c'est pas simple. Surtout qu'il fait plein d'attaques différentes. Le Dead Cat qui est pris par Technophist. Le Nail. Kyoshiro qui est sur son Zelem. Attention à pas se faire infiniser non plus. Hein, parce que euh, c'est pas facile, Zelem. Hein. Ah, mais il l'a eu. C'est bon. Il a battu Zelem. Euh, bah, il termine en 23 minutes 05, c'est pas très rapide, mais bon, euh, c'était pas des conditions forcément très simples. Bien GG à lui. GG à lui. Allez, je vais récupérer les deux joueurs. Allo messieurs Allo Allo Bon bah victoire de Keshiro. BGG. Ouais La pizza a vaincu. Après un départ pénible. Mmh. Un peu. 
Ah ouais, au départ, c'était pas top. Hein. Jusqu'à, j'ai envie de dire, jusqu'à Eye of Belial. C'était peut-être un peu chiant. Ouais. Après, euh, après, ça s'est amélioré Belial, euh, correct. Allait... Après Eye of Belial, en plus, ça s'est amélioré grandement. Le Devil Deal après Mom, euh, c'était la fête. <rire> non, bah, mo... Je vois le pack, je dis bon, allez, je prends. Je dis putain, par contre, ça me fait chier, ça me laisse à deux cœurs. Je fais le reroll, je dis oh my god! Ouais, ouais, le Abaddon qui fait <rire> plaisir. Le de l'amour. C'est ça, c'est ça. ça. <rire> euh, et puis derrière, il y, y a un autre euh, Incubus, euh, en, un... la Bible satanique pour s'assurer. Le proc du, le dark du Dark Bum, bum euh, avec Cambion Conception. Oh, c'était cool. Hein. Et, Gim et, Gim Gimpy et Gimpy qui a été plutôt cool. Ah ouais, Gimpy a été plutôt cool et euh, c'est pour ça au départ que j'avais pris Gimpy pour quand même m'assurer des cœurs bleus vu que j'avais que deux cœurs euh, rouges. Mm. Donc je me suis dit allez prends-le. Et euh, bah sur, euh, quand j'ai vu la Bible satanique, je dis allez vas-y on assure. Ouais, t'as eu raison. Autant assurer, je, suis, je, suis... je dis Technofis est mort, je dis euh, autant assurer. Derrière. Il était très très loin Technofis, surtout qu'il était reparti avec un truc très bancal. <rire> oui. <rire> La première, elle était ballsy quand même. Hein. C'était pas. Oh, J'ai utilis... beaucoup trop utilisé la pelle. Sûrement, ouais. Parce que t'es parti très ballsy. Déjà, à partir avec euh, Docteur, bon, c'est pas si simple. C'est un... bien pour les gens qui sont expérimentés, mais moi, je le suis pas. Ça, 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 c'est pas mal, Docteur, mais euh, c'est quand même ah, pas simple. Je... Moi, moi j'aime pas avec Lilith. Euh, et euh... ah, non, mais j'ai ouais. démarré Docteur parce que j'étais déjà en retard. Oui, en... Bah, oui, mais t'étais complètement en retard. Hein. Il était parti depuis un moment, es... qui est Chéro déjà. J'étais parti depuis un moment. Après, euh, je pense que tu me... si t'avais eu un truc fort, t'aurais pu me rattraper quand même. Oui, oui, mais c'est un... pas arrivé. Non. T'aurais eu un épique fœtus, euh, ouais, tu gagnais les Easy. Bon, ouais, épique, ouais, pourquoi pas. Hein. Sinon, ouais, euh, c'est vrai que, que j'ai à ce que dit euh, Waterloo, euh, que prendre mm. le cœur avant d'aller dans le Devil Deal, bon, c'est pas forcément ouais, utile. Ouais. Ouais, ah, après, sûr, euh, faut se méfier, Waterloo. Hein. Si t'as pas vu Krampus, t'y vas à un demi-cœur, c'est pas bien. Hein. C'est pas... <rire> bah, ça, et puis surtout que des fois, euh, t'as les petits ennemis à la con qui viennent. Faut savoir, hein. si t'as vu, si vu Krampus à la rigueur, je veux bien, mais si t'as pas vu Krampus euh, à un demi-cœur. C'est tendu du slip pas quand même. Hein. C'est tendu du slip quand même. Hein. Bon, bah, les feux, les feux rouges, tu tout. les éteins. C'est bon. C est, c est, c est, c est, <rire> On sait jamais. Un hein. automatisme. Ouais, ça devient un automatisme parce que depuis les Angel Room, qui a des objets, euh, quand as, tu dois friter l'ange. Oui, je me rappelle. Plus, je me rappelle pas. Je me rappelle pas s'il l'avait vu. Je, je savais plus s'il l'avait vu. Mais bon, en tout cas, Kyoshiro qui gagne. Euh, alors. 